Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal Les traigo un capítulo más de nuestra serie con el Sheffield United Les traigo el resumen del mercado de pichajes para arrancar la temporada 23-24 Temporada que vamos a disputar, como saben, en la segunda división del fútbol inglés Luego de no lograr mantener la permanencia la temporada pasada Volvemos al segundo escalón y con un plantel bastante, bastante renovado. En el capítulo anterior, además de ver cómo descendimos, pudimos ver que muchos jugadores del primer equipo nos plantearon la situación de que ante el descenso eh, nos iban a pedir irse. Otros directamente tenían cláusulas de rescisión en caso de descenso, algunas de las cuales fueron activadas por los equipos que se quedaron en la elite del fútbol inglés y tuvimos que ir a buscar al mercado los distintos reemplazos. La primera baja fue la de Ryan Brewster, delantero estrella en nuestra primera temporada. Se fue por 33.5 millones de euros al Leicester, 114 partidos jugados, 61 goles en el Sheffield United. Recordemos que al finalizar la temporada Brewster nos dijo que iba a intentar forzar su traspaso. No se contentó solo con eso, sino que incluso nos dijo que se iba a plantear sus opciones eh, al finalizar el contrato, así que nos vimos obligadísimos a venderlo. Y la verdad es que nosotros necesitamos ese dinero para poder armar el equipo y volver cuanto antes a la Premier League. Siguiente baja, la de John Fleck, el mediocampista histórico del Sheffield United. Nos vino a pudrir el vestuario porque eh, habíamos vendido a muchas de nuestras figuras. Y fue como, bueno, pero Fleck, muchas de estas figuras se quisieron ir. Me pidieron expresamente irse a la mierda. ¿Qué querés que haga? Eh, se fue por 2.5 millones al Crotone, 256 partidos jugados en el Sheffield United, 18 goles para un emblema de la institución, con el cual la relación quedó absolutamente rota, no nos quiere ni ver, eh, así que nada, muchísima suerte en lo que sea de tu futuro querido Fleck, no vas a volver al Sheffield United mientras esté dirigiendo yo, de hecho eso me lo dijo él una vez que se confirmó el fichaje. Siguiente baja la de Reda Cadra, nuestro media punta alemán que lo usamos como metzala en la primera temporada y luego al ascender prima de compra obligatoria en caso de ascenso y no tenía permiso de trabajo, no jugó un solo minuto en la temporada pasada salvo cuando se fue seguido al Melbourne City, 13 partidos jugados nada más en el Sheffield United, 0 goles, 8.75 millones al Greuther Ford de Alemania, así que no está nada, nada mal eh, para un tipo que no tocó una pelota en casi eh, 14 meses. El siguiente fichaje es el de Rhys Norrington Davis. Se fue al Southampton, nuestro carrilero izquierdo titular, por 9.75 millones. Eh, 86 partidos jugados en el primer equipo, 2 goles. La verdad es que no era mi intención venderla, no era su intención irse tampoco cuando finalizó la temporada. Pero cuando vino una oferta del Southampton, equipo que volvió a la Premier League, nos dijo que estaría muy interesado en negociar con ellos. Nosotros aceptamos un precio eh, bastante cercano al valor que tenía de, de mercado. Estaba valorado en 10 millones, por 9.75 se fue, así que ni tan mal. Es una venta que nada nos sirvió para inflar un poquito las arcas del club. O sea, esto se le suma que por un fichaje que realizamos, la titularidad de Norrington Davis no estaba tan clara. Eh, me parece que termina siendo una buena opción venderlo a un equipo de una división más arriba Siguiente fichaje es el de Jaden Vogel Vogel un poco lo mismo, en realidad Vogel nos planteó al finalizar la temporada Que se iba a querer ir para contar con minutos eh, de calidad Le dije, pero sos titular hermano Encima Baldock ya se iba, eh, iba a ser titular indiscutido En nuestro equipo dijo que él quería fútbol de Premier League o nada Y dije, bueno, está bien, anda a freír churros a Wolverhampton, 10 millones, 94 partidos jugados, 6 goles en el Sheffield United. Eh, nada, una pena, me pidió irse, estaba que no quería jugar en segunda división y bueno, nada, conseguimos lo mismo que Norrington Davis. Eh, un precio lo más cercano posible a su valor de mercado, creo que estaba entre 12 y 14, eh, que no está nada mal. Siguiente baja es la de Tyler Roberts. Lo del paso de Tyler Roberts no se lo acordará nadie por el Sheffield United. Jugó apenas 16 partidos, 0 goles y se fue por 10 millones al Burnley, que está también en Championship. Vino a decirnos que necesitaba minutos para jugar en la selección de Gales, a lo cual nosotros le respondimos acá no te vamos a poder garantizar minutos, te lo vas a tener que ganar. Y la verdad que con 16 partidos jugados en una temporada y 0 goles, 
difícilmente vayas a tener los minutos que estás buscando. Eh, a lo que, bueno, Tyler Roberts dijo, bueno, entonces me voy a tener que ir. Y le dijimos, bueno, está bien, andate. Si pagan el precio de tu valor de mercado, te vas. Y es así como Tyler Roberts se va a jugar al Burnley. 10 millones por un jugador que, la verdad, fue bastante decepcionante. Eh, no lo pudimos eh, hacer rendir. La realidad es esa. Así que, nada, probar a suerte bajo las órdenes. Creo que de Graham Potter ahora está en el Burnley. Siguiente baja también, la de Ben Breton Díaz, el anglo-chileno delantero que, bueno, tampoco rindió como esperábamos. Apenas 6 goles en 31 partidos jugados con el Sheffield United. Al finalizar la temporada fue uno de los jugadores que nos dijo que eh, iba a intentar forzar su traspaso para seguir jugando en fútbol de Premier League. Otro jugador que se va al Southampton por 15 millones. Vino por lo que se fue, eh, la verdad es que mal paso de Beton Díaz por el Sheffield United, no logramos hacerlo rendir como me hubiese gustado, pero bueno, no está mal eh, en cuanto a términos de dinero, no, no perdimos demasiado. Y la baja más sensible para mí, porque fue el único que no me planteó ningún tipo de problema, que lo pensaba como eh, un pilar del equipo a futuro fue la de Anel Akhmedovic, eh, ponele que pronuncie bien el apellido, lo aprendí a pronunciar en el momento en el que se fue. Así que no nos va a servir demasiado. Tenía una cláusula de rescisión por caso de descenso de 33.5 millones. Y es lo que el Everton puso para llevárselo. 6 partidos jugados, 6 goles. Para un defensor central que se los recomiendo muchísimo. Es muy bueno. Y entiendo que ustedes lo van a poder disfrutar un poquito más que yo. Si están en algún equipo de Premier League, capaz en la primera temporada no se lo puedan llevar. Pero en la segunda eh, seguramente. Digo, en la primera no porque es eh, un fichaje recién llegado. Pero bueno, una lástima, la verdad es que los 33.5 millones no vinieron más que bien, pero seguramente eh, si la partida sale bien y nosotros volvemos a ascender, lo más probable es que lo intentemos ir a buscar nuevamente para traerlo de nuevo al club, eh, algo que, que hicimos con Berg en, en otra edición. Arrancamos con las altas, la primera es la de Sam Curtis, un joven eh, carrilero derecho, viene por 500.000 euros, viene del St. Patrick's Athletic, eh, 62 partidos jugados en ese club, tiene 3 goles. La verdad que es un carrilero más que interesante. No puse la foto porque no tiene directamente, o sea, no es un Newgen porque no tiene justamente cara de Newgen, sino que tiene la cara en negro, que es eh, a la gente a la que no se le asignó eh, un rostro en, en el facepack. Evidentemente eh, es un, bueno, claramente un joven jugador. Vemos ahí los números, la verdad es que tiene números más que interesantes. Eh, no viene a ser titular, pero viene a formar parte del primer equipo. Eh, cuando Vogel nos dijo que se quería ir, nosotros inmediatamente salimos a buscar eh, carrileros derechos y Sam Curtis fue una opción que, eh, nada, me cerraba por todos lados, por lo barato, por lo bueno y por lo que puede llegar a mejorar. Tiene mucho potencial este joven, eh, que bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando. El segundo fichaje, un poquito también en, esto, en este sentido, es el de Callum Britain, el... Eh, Carrilero derecho que venía de jugar en el Blackburn Rovers Que me parece que nuevamente se quedó sin la posibilidad de ascender 2.9 millones Carrilero derecho, 218 partidos jugados, 6 goles eh, Entiendo que en toda su carrera El siguiente fichaje es un conocido de la casa Lo tuvimos cedido durante toda la temporada pasada Rhys Williams, 2.3 millones le pagamos al Liverpool por su fichaje La verdad es que eh, rindió muy bien eh, Me gustó mucho cómo jugó en la temporada pasada, incluso a pesar de no haber logrado el objetivo de la permanencia. Estoy muy contento con este fichaje porque es un jugador que no solo nos rindió muy bien el año pasado, sino que también tiene un buen potencial eh, a futuro. Así que vamos a ver cómo se termina desarrollando. Creo que ante la salida de Anel, él puede ser quien eh, tome ese lugar y con quien terminemos armando el equipo de atrás para abajo en el futuro. Siguiente fichaje es Chris Richards del Crystal Palace, el defensor estadounidense, si no me equivoco, 14.5 millones le pagamos al equipo de la ciudad de Londres, 108 partidos jugados en su carrera, 5 goles, eh, jugador escanterano, si no me equivoco, del FC Dallas de Estados Unidos, luego pasó por la academia del Bayern Múnich, estuvo un tiempo ahí jugando en el Bayern 2 y en el Bayern Múnich, eh, creo que jugó apenas un par de partidos como en el, en el primer equipo, pero bueno, es un defensor, como vemos ahí, con muy bueno con ambas piernas, lo cual nos viene muy bien, tanto para jugar como libero o como para jugar como el central lateral izquierdo, o para jugar de central lateral derecho, digo, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de los centrales, lo cual me viene más que bien. Con ese metro 88, 
y ese 15 en cabeceo y alcance de salto 16, creo que va a ser una seguridad en nuestro fondo y va a ser un peligro en el área de los rivales. Y ahora pasamos a uno de los primeros delanteros que trajimos, Hugo Equitique, jugador del PSG. 14 millones lo pagamos, va a ser nuestro delantero presionante titular con el que vamos a intentar llenar de redes. ¿Llenar de redes? Llenar de goles las redes. De Championship, 59 partidos jugados, 16 goles en su carrera. Estuvo seguido en algún equipo de Francia que ahora no recuerdo, no son partidos y no son goles en el PSG. Pero bueno, eh, ojo, jugador joven que tiene mucho potencial. Lo sacamos por bastante poco dinero, apenas 14 millones, lo cual nos viene muy muy bien. Y va a ser el delantero que forme dupla con Daniel Jevinson, que va a ser seguramente el delantero avanzado que usemos esta temporada. Fichaje más que interesante es el siguiente. Brandon Williams, carrilero derecho o izquierdo, puede jugar por ambas bandas, es fuerte con la pierna izquierda. Es muy fuerte con la pierna derecha. 50 partidos jugados en su carrera. Dos goles. Viene libre del Manchester United. Lo dejó libre eh, Ten Hag. Me parece que sigue estando en el primer equipo. Y la verdad es que ni lo dudé. En cuanto vi que se le terminaba el contrato. Lo agregué a la preselección para que cualquier tipo de movimiento me avisaran. Llegó una oferta de uno de los equipos para llevárselo como libre. Dije no se me puede escapar este jugador. No se me puede escapar. Una de las grandes promesas que tuvo el Manchester United, o que tiene el Manchester United. Y bueno, vamos a intentar aprovecharla nosotros. Firmó por varios años incluso el contrato, así que estoy muy contento. Con esto no vamos a sentir demasiado la baja de Rhys Williams. Porque bueno, seguramente juegue como carrilero izquierdo más que nada. Porque en el derecho, como vimos, ya tenemos dos jugadores. Uno titular, uno suplente. El otro fichaje en punta también. La verdad es que trajimos tres delanteros porque se nos fueron tres delanteros, eh, Joe Gelgart de Leeds United lo trajimos cedido con una prima de 175 mil euros por mes, 56 partidos jugados, 5 goles, entiendo que ninguno de ellos es jugando para el Leeds United, pero bueno, va a ser nuestro delantero avanzado suplente, va a ser suplente de Daniel Jevinson, eh, pero bueno, la verdad es que tiene numeritos como para pelear el puesto, pero bueno, claramente va a ser suplente porque es un jugador seguido y, y no le va a quitar, no va a venir a quitarle el puesto. A, a una de nuestras mayores promesas de la cantera Si y algo nos faltó equipo. quizás la temporada pasada Fue un centrocampista recuperador suplente Para Tom Davis Y nos trajimos a Flying Downs Del West Ham 2.4 millones 13 partidos jugados, 0 goles Vemos ahí sus atributos Un fichaje muy barato la verdad Perfeccionista también 16 en agresividad, 16 de determinación Buenos mentales, buenos técnicos Y muy buenos físicos también Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este jugador que lamentablemente en la partida en el West Ham no pude mostrar demasiado. Pero bueno, vamos a aprovecharlo nosotros. En principio va a ser el suplente, me parece que Tom Davis está por encima en cuanto a nivel. Pero me parece que es un fichaje de muchísimo nivel que le agrega muchísima... No solo profundidad a la plantilla porque en realidad es un solo jugador. Pero que le agrega muchísimo nivel eh, cambiar a Tom Davis por Flying and Downs. Me parece que el equipo no va a sentir tanto la diferencia... Como lo sentí el año pasado cuando quien entraba era Johnny, que ni siquiera era centro, eh, centrocampista recuperador. El siguiente fichaje, también más que interesante, suma ahí la Koulibaly, libre del Borussia Dortmund, el defensa central, con 80 partidos jugados, 3 goles. Eh, no sé cuántos de estos son en el primer equipo del Borussia Dortmund, entiendo que eh, muchos pueden llegar a ser en el Borussia Dortmund 2 en el equipo de reserva. En principio viene a ser defensa central eh, suplente. Pero veremos si se termina imponiendo. Un jugador joven con muchísimo potencial. Que bueno, encima viene libre. Es una locura lo que conseguimos con esto. Porque nos traemos un muy buen suplente que está en muy buen nivel. Y que además puede mejorar muchísimo. Ojo con eh, la juventud del plantel. Nosotros tenemos un plantel muy joven. Yo creo que eso nos terminó jugando en contra. Un poco la temporada pasada. El último fichaje para terminar de reforzar la línea de ataque y tener dos jugadores por puestos es Liam Delap del Manchester City. La verdad que esa cara, este face pack parece eh, como demasiado trucho, parece una imagen hecha por inteligencia artificial. Pero bueno, sesión desde el Manchester City, le estamos pagando una parte del sueldo nomás y vamos a estar contando con él para jugar, bueno, no sé si la mayor cantidad de minutos, pero intuyo que se irá alternando en el banco de suplentes junto a... A Gelgard traído del Leeds United Voy a intentar eso, ¿no? Que, que se vayan turnando en el banco de suplentes Así cada uno cuenta con los minutos que le corresponden 
Y bueno, hasta ahí nuestra actividad en el mercado de fichajes. Recuerden que eh, al iniciar la temporada de Championship el mercado de fichajes no cerró, por lo que pueden haber más movimientos. Pero por el momento la verdad es que no hay más jugadores descontentos que se quieran ir. No hay más eh, objetivos de fichajes que yo quiera traer por ahora. Salvo que, de nuevo, tengamos alguna baja y nos veamos obligados a ir a buscar algún reemplazo. Estoy contento porque no se fue Basunu, que lo pagamos un montón de plata y su cláusula por descenso era más baja que lo que habíamos pagado y porque creo que bueno va a tener nivel para atajar sin ningún tipo de problemas. El resumen de esto básicamente altas por 38.7 millones, bajas por 123 millones que nos da un saldo positivo de 84.3 millones y nos deja el balance del club como ven ahí en casi 160 millones. Tenemos muchísimo dinero que en realidad no, no, no tenemos en qué usarlo. La realidad es que en las últimas dos temporadas eh, estuve mejorando las instalaciones, tanto de entrenamiento como las juveniles. Lo único que nos quedaba por mejorar era el estadio. Le hicimos la petición a la directiva, pero nos dijeron no rompa las bolas. Eh, la verdad es que el estadio está casi siempre lleno, pero nunca al 100%. Incluso ahora con el descenso tenemos menos abonados que la temporada pasada, así que seguramente... Eh, nada, eso lo tuvieron en cuenta para decirnos que no hacía falta una ampliación La otra opción era construir uno de cero No me parece construir uno de cero porque bueno, Bram Marlene es el estadio más viejo del mundo Y bueno, la idea es estirar un poquito más la estadía ahí Así que gente, hasta ahí el video de hoy Les traje el resumen como les prometí, el mercado de fichajes Nosotros ya hemos debutado en la segunda división Ya hemos jugado un par de partidos literalmente y nos vamos a ver en el siguiente capítulo cuando juguemos, atención, el clásico de la ciudad de acero contra el Sheffield Wednesday. Que volvió a Championship y bueno, vamos a tener el primer derby propiamente dicho de la serie. Porque bueno, el derby con el Leeds es como que cuenta pero no cuenta. El que cuenta de verdad es contra el Sheffield Wednesday. No olviden, como siempre les pido, dejar su like, comentar, compartir, suscribirse. Que es muy, y muy, pero muy importante. Que se suscriban si les gustan los videos que hago. Eh, la verdad es que están más que bienvenidos a hacerlo, eso ayuda un montón al canal a que siga creciendo. Lo mismo que si comentan y le dan like a los videos, eso alimenta el algoritmo que después nos posiciona más arriba. Así que les mando un abrazo grande, espero que hayan arrancado muy bien este 2023 y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Chau chau.